100% Dragon, l'émission de l'ADEP consacrée à l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Super League ce matin avec Bruno Antoniente. On revient sur la victoire des Drax. 26 à 12 contre l'AFC, une semaine après la première défaite de la saison face à Leeds. Bruno, quels sont les enseignements à retenir de cette victoire Mais c'était pas évident de, de voir du jeu vu les conditions météorologiques. Euh, il a beaucoup plu, mais euh, des deux côtés, les intentions étaient vraiment là. C'est une équipe de l'AFC très physique euh, qui a essayé et qui a pris les dragons, les dragons devant. Euh, une équipe perpignanaise qui n'a pas voulu brider son jeu. Euh, qui a tenté des coups, ça il y a eu du bien et du moins bien. Quatre essais construits quand même, euh, quatre réalisations collectives pour cette équipe de Dragon Catalan qui malgré les conditions, comme je vous l'ai dit, c'est quand même rassuré en tout cas. Elle a mis en pratique ce qui avait été travaillé euh, toute la semaine par, par Steve McNamara. Justement, c'est ce que j'allais te dire, l'équipe de Steve McNamara, est-ce qu'elle est rassurée sur sa capacité à rebondir Oui, parce que ce qui a été important dans ce, dans ce match, c'est que les Dragons, voilà, il y a eu plusieurs moments forts. Ils ont marqué très rapidement par Jaden Nikorima après une petite minute de jeu. On s'est dit, il va y avoir un festival offensif de cette équipe, mais LFC est resté dans la partie à 30 minutes de la fin. Ils sont même revenus à deux points. Et c'est là, peut-être le plus important pour cette équipe des Dragons, c'est sa capacité de réagir, sa capacité à réaction au moment où Théophage a pris ses responsabilités de meneur de jeu, d'élément déclencheur, euh, à l'instar d'Arthur Morgue et ses deux poisons pilotes euh, ont vraiment mené la vie dure à, à l'équipe de LFC. C'est tout tour de ces deux garçons que l'équipe des Dragons Catalans a réussi à empocher les deux points de la victoire et c'est vrai qu'à 30 minutes de la fin, c'était loin d'être dessiné et acté. 100% Dragon le podcast dédié au Drax catalan de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Au niveau infirmerie, est-ce qu'on a des nouvelles des blessés Alors c'est vrai qu'il y a eu euh, trois, deux protocoles commotion, puisque Chris Attaï et Alrix Dacosta sont sortis KO de cette rencontre. C'était limite pour Mathieu Laguerre qui finalement est resté sur le terrain. Au bout de 30 minutes, l'arrière Jaden Nikorima a été remplacé, une petite élongation au niveau des muscles ischio-jambiers. Euh, ces trois garçons sont incertains pour samedi prochain et la réception, bien entendu, de, de Castelford, euh, des dragons catalans qui espèrent voir le, le retour de Bailey Sironen qui, lui, est revenu blessé de Leeds la semaine dernière. Du coup, tu en parlais, prochain rendez-vous, Castleford. Est-ce que les dragons sont prêts à manger du tigre Alors, prêts, peut-être pas encore dans la tête. Euh, nous sommes euh, lundi. Euh, lundi, c'est tirage au sort de la Challenge Cup. Ce soir, c'est lundi soir. Les dragons sauront quel sera leur adversaire le week-end du 22 et 23 mars prochain. Est-ce que ce sera à Perpignan Est-ce que ce sera en Angleterre Donc, les têtes sont plutôt à ça euh, en ce début de, de semaine. Et puis, à partir de mercredi, euh, les dragons rentreront vraiment en mode... Super League en mode Castelford face à une équipe de Tigers qui viennent de prendre 50 points à la maison et qui se déplacera pas en victime samedi prochain à, à Brutus. Très bien Bruno, bah écoute, on suivra ça de près. On fera un point justement sur ce tirage au sort de Challenge Cup. Au même moment, on fera l'avant-match. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.